देखो आज के हमरा जो टॉपिक्स टा नहीं आलोचना कर बोस सेटा हलो हुइस्टन बीच ऑलरेडी हमरा केसीएल केबीएल सीखे से ची और तो कार्ट्सो पे जो करंट शूत्रो बोल्टेज शूत्रो शेकलो ऑलरेडी हमरा सीखे से ची आज के जो टॉपिक्स टा आलोचना कर ची सेटा हुइस्टन बीच ये हुइस्टन पीस टा होलो हमरा आगे जितना आलोचना कर ची केसीएल केबीएल तार एक टा एप्लीकेशन तार एक टा बेबोहर केसीएल 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 केबीएल एक टा बेबोहर आज का माला आलोचना कर वो सेटा होलो की हुइस्टन बीच तो हुइस्टन बीच टा होच्छ बेसिकली एन इम्पोर्टेन्ट एप्लीकेशन एक बेसिकली किचो प्रोब्लेर एक टा एप्लीकेशन होच्छ हुइस्टन बीच। तुमरा स्वाइके बोल सी वीडियो टा पूरा कंप्लीट देख बे आज का उन्हें नोटन किचो जिन्हें शिक्ते बाबे तो शेष पोज़न तो पूरा वीडियो टा कंप्लीट कर बे। ओके। ये हुइस्टन बीच साथ जामरा किकी कोरी ये हुइस्टन बीच दो टो एप्लीकेशन आच्छ रेजिस्टेंस आह नंबर टू इट ऐसा जब हम रख कोरी टू डिटरमाइन द अन्नो रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क তাহলে দেখো আমরা হুইস্টন বিচের সাথে বেসিক্যালি দুটো কাজ করি আমরা রোধের মধ্যে কম্পেয়ার করতে পারি দুটো রোধের মধ্যে দুটো বা চারটে রোধের মধ্যে আমরা তাদের কম্পেয়ার করতে পারি নাম্বার 2 হচ্ছে ডিটারমাইন এটা হচ্ছে মেন ফাংশন হুইস্টন বিচটাকে আমরা ইউজ করি সাধারণত অজানা রোধের মান নির্ণয় করার জন্য ওকে তো দেখে দেখব আমরা কি হবে আমরা অজানা রোধের মান নির্ণয় করব সব আমরা আস্তে আস্তে পরপর শিখব ওকে আগে আমরা দেখব হুইস্টন বিচের গঠনটা কেমন কেমন দেখতে হয় একটা হুইস্টন বিচ ঠিক আছে স্ট্রাকচারটা কেমন হয় আমি যদি একটা হুইস্টন বিচকে ড্র করি দেখো হুইস্টন বিচ কেমন হয় আমার সাথে তোমরা খাতে সকল ড্র করো तो खेलने चार्टर रेजिस्टेंस आ चाहिए। ये रेजिस्टेंस नाम दिलाम पी रेजिस्टेंस। दिस इज क्यू। ये रेजिस्टेंस का नाम दिलाम आर रेजिस्टेंस। दिस इज रेजिस्टेंस एस। चार्टर रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे कनेक्ट कर लाम। देन हम रा माचे एक टा गैल्वानोमीटर कनेक्ट कोड़े चाहिए। और गैल्वानोमीटर फंक्शन एक्सप्रेंशन करें चाहिए गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर टू एम मीटर गैल्वानोमीटर काज की ऐसा जो की करा है आगे वीडियो तो डिस्कस करें चाहिए तो हम लोग यानी गैल्वानोमीटर बेसिकली हम लोग कारंट मेजरमेंट करते व्यवहार करें कुप कम खुद जो परिमाण कारंट मेजरमेंट करते हम लोग � बोल्टेज भारत का तो नहीं चाहिए बोल्टेज। बेसिकली ये टाइप होता है एक हुइस्टन बिजल स्ट्रक्चर। एक इतने देखो चार्ट टाइप जो रेजिस्टेंस आ चाहिए पी क्यू आर एस तार में दे पी इटा मान नॉन रेजिस्टेंस जाना रोध ये रोधिर मान हमरा जानी क्यू रोधिर मान हमरा जानी और आर रोधिर मान टाइप हमरा जानी आर एस टा एक है ना अननोन रेजिस्टेंस तले यहाँ एस दिस इस द अननोन रेजिस्टेंस एक है तो पूरे पूरी एस टा होता है अननोन रेजिस्टेंस अमरा ये हुइस्टन में जो सहायता जी की करवो फर्स्ट हमारे काज होते हैं एसे भैलू कातो होते हैं हमारे के डिटरमाइन करते होते हैं एसे भैलू कातो हमारा डिटरमाइन करते पार बो 
বাই হুইস্টন ব্রিজের স্ট্রাকচার থেকে এই গঠনটা থেকে আমরা এস এর ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো এটাই মেন ফাংশান টু ডিটারমাইন দ্য আনু রেজিস্ট্যান্স আমরা এর সাহায্যে আনু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারছি এটা গেল হুইস্টন ব্রিজের গঠন দেখো কীভাবে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো এস এর ভ্যালু তাই আমি ফার্স্টেই বলেছি হুইস্টন ব্রিজ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান অন কিটস অফ ল এটা কিচ্ছু প্লয়ের একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে হুইস্টন ব্রিজ কীভাবে আমরা এক্ষেত্রে এস এর মানটা আমরা আনু রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু আমরা কম ক্যালকুলেট করছি দেখো এক্ষেত্রে আমি ধরেছি যে সোর্স এস এ সোর্স ভি এই ভি ভোল্টেজের জন্য আই কারেন্ট এটা দিয়ে ফ্লো করছে এটা আই কারেন্ট এই আই কারেন্টটা এখানে আসার পর দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলো এটা একটা ভাগ এটা একটা ভাগ এই ভাগের মধ্যে দিয়ে আমি যা সাপোজ ধরলাম কারেন্ট যাচ্ছে আই ওয়ান এটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই টু ওকে তো আই ওয়ান কারেন্ট এখানে আসার পর আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা ভাগ একটা ভাগ তাহলে এটা দিয়ে আমি ধরলাম কারেন্ট যাচ্ছে আই থ্রি আর এটা দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে এই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে যেটা নাম দিলাম আই জি এখানে দেখো আই জি কারেন্ট এটা আই টু কারেন্ট এই দুটো কারেন্ট একসাথে যুক্ত হয়ে এটার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে অর্থাৎ এই কারেন্টটা এই দুটো কারেন্ট এখানে যুক্ত হলো আমি ধরলাম এই ব্রাঞ্চ দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে হচ্ছে আই ফোর তাহলে এখানে আই থ্রি আর আই ফোর যুক্ত হয়ে এটা দিয়ে আবার আই কারেন্ট ফ্লো করছে ওকে एकत्र देखो हुईस्टन ब्रिज केसप्लेंेशन करब एक क्षेत्र दोटो भागे एक हे बलेंसड हुईस्टन ब्रिज एक आनबालेंस हुईस्टन ब्रिज जदि ये को क्लसिफिकेशन ना हुईस्टन ब्रिजे तबुओ हमें एक एक्सप्लेंेशन सुविधार जो हमें हुईस्टन ब्रिज के एक क्षेत्र में दोटो भागे भाग कर लिखा हे बलेंसड हुईस्टन ब्रिज एक हे आनबालेंसड हुईस्टन ब्रिज ठीक है तेल बोझार सुविधार जो हमें हुईस्टन ब्रिज के एक क्षेत्र में दोटो भागे भाग कर एक्सप्लेंेशन करब हुईस्टन ब्रिज के दोटो भागे भाग करब একটা হচ্ছে ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ একটা হচ্ছে আনব্যালেন্সড ठीक है तो फार्स्ट हमें जो एक्सप्लेंेशन करब से बैलेंसड हुईस्टन ब्रिज दोटोई हमें एक्सप्लेंेशन करब एक क्षेत्र में देखो तो एक क्षेत्र में जो कारेंटा के दो भागे डिवाइड कर ठीक है एरपर हमें क्यों करब कार के दो भागे डिवाइड करार पर नाम कर दिल पॉइंट नाम दिल ए सी एंड डि पॉइंट एक क्षेत्र में देखते ए सी डि ये हुईस्टन ब्रिजा देखते नामगुलो कर सी डी एक क्षेत्र में के भि एल एप्लै कर के सी एल एप्लै कर दो रूल एखे अप्लाई करब कि मेन टार्गेट कि एसटा के क्योंकुलेट करा ठीक है तो एसटा के हमें क्योंकुलेट करते से करलम एक क्षेत्र दोटो लूप एक कम एक क्षेत्र एनालाइज करब तर फार्ष्ट के भि एल एप्लै कर के सी एल फार्ष्ट एप्लाई के सी एल एप्लाई তাহলে কে সি এল অ্যাপ্লাই করবো দুটো পয়েন্ট দুটো জাংশন পয়েন্টে ক্যালকুলেট করবো অ্যাট পয়েন্ট বি এবং পয়েন্ট ডিতে তাহলে অ্যাপ্লাইং কে সি এল অ্যাট পয়েন্ট বি বি পয়েন্টে যদি আমরা কে সি এল অ্যাপ্লাই করি দেখো বি পয়েন্টে কারেন্ট যাচ্ছে আই ওয়ান আর বেরিয়ে যাচ্ছে কত আই জি প্লাস আই থ্রি তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে লিখতে পারি বি পয়েন্টে যদি আমরা কে সি এল অ্যাপ্লাই করি এক্ষেত্রে লিখতে পারি যে আই ওয়ান এটা হচ্ছে এন্টারিং কারেন্ট দিস ইজ কাল টু যে কারেন্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আই ওয়ান ইকুয়ালসটা আমরা লিখতে পারি আই থ্রি প্লাস আই জি ঠিক আছে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এটা দিয়ে আই থ্রি বেরোচ্ছে সো আই ওয়ান লিখতে পারি আমরা আই থ্রি প্লাস আই জি আর যদি আমরা কে সি এল অ্যাপ্লাই করি অ্যাট এ পয়েন্ট ডি অ্যাপ্লাইং কে সি এল দেখানে আমি লিখতে পারি ডি পয়েন্টে কারেন্ট ঢুকেছে তখন আই টু কারেন্ট আর আই জি কারেন্ট এন্টার করেছে আর বেরিয়ে গেছে কত কারেন্ট আই ফোর কারেন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি টোটাল এন্টারিং কারেন্ট কত হচ্ছে আই টু প্লাস আই জি দিস ইজ ইকাল টু আই ফোর তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আই টু প্লাস আই জি দিস ইজ ইকাল টু আই ফোর তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দুটো ইকুয়েশন পেলাম একটা ইকুয়েশন আমি এটা এক নাম্বার দিলাম এটা দু নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম কী অ্যাপ্লাই করলাম 
কে সেল অ্যাপ্লাই করলাম আমার মেন টার্গেট কি এস এর ভ্যালু আমরা কী কী ভ্যালু জানি পি কিউ আর এর ভ্যালু জানি আমরা ক্যালকুলেট করবো এস এর ভ্যালু তাহলে সেই জন্য আমরা ফার্স্টে এই দুটো পয়েন্টে আমরা কে ভিএল অ্যাপ্লাই করলাম কে সেল অ্যাপ্লাই করলাম নেক্সট আমরা কী করবো কে ভিএল অ্যাপ্লাই করবো দুটো লুপের ক্ষেত্রে কোন কোন দুটো লুপের ক্ষেত্রে এই লুপের ক্ষেত্রে এবং এই লুপের ক্ষেত্রে আমি ডায়াগ্রামের সাপেক্ষে কাজ হয় বললাম এখানে লিখছি এবার আমরা করবো অ্যাপ্লাইং কে ভিএল অ্যাপ্লাইং কে ভি এল কোন লুপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব এ বি ডি এ এ বি ডি এ এই এ বি ডি এ অর্থাৎ এই লুপের ক্ষেত্রে আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করব অলরেডি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করতে শিখিয়েছি তোমাদেরকে সেই জন্য আমাকে ফার্স্ট কাজ কী করতে হবে একটা লুপ ধরে নিতে হবে কি বরাবর আমি ক্যালকুলেট করতে চাইছি আমি এই বরাবর ক্যালকুলেট করতে চাইছি ওকে তো আমি এখান থেকে স্টার্ট করবো আবার এখানে ফিরে আসবো আমার ডিরেকশান হচ্ছে আমি এই দিক বরাবর কেভিএলটা অ্যাপ্লাই করতে চাইছি ওকে কারণ এই দিক থেকে এই দিকে ফ্লো করছে মানে এটা হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা হচ্ছে লোয়ার পোটেন্সিয়াল এটা যদি হায়ার পোটেন্সিয়াল এটা যদি লোয়ার পোটেন্সিয়াল হয় তাহলে আমি যাচ্ছি হায়ার টু লোয়ার মানে ভোল্টেজ ড্রপ করবে তাহলে এক্ষেত্রে এই পি রেজিস্টেন্সের মধ্যে যখন আই ওয়ান কারেন্ট যাবে কত পরিমাণ ভোল্টেজ লস করবে মাইনাস আই ওয়ান ইন্টু পি নেক্সট দেখো কারেন্ট এই দিকে ফ্লো করছে আমি বারবার ধরে একই কথা বলছি না কারেন্ট যে দিকে ফ্লো করছে আর আমি যদি সেই দিকে মেজারমেন্ট করি তাহলে সেই দিকটা সেই তার ভোল্টেজটা কী হবে ড্রপ করবে অর্থাৎ ভোল্টেজটা নেগেটিভ হবে তাহলে এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করছিল আমার ডিরেকশানও এই দিকে আমার ডিরেকশান এই দিক থেকে এই দিকে সো এটা নেগেটিভ হয়েছে তাহলে এটাও কী হবে মাইনাস আই জি ইন্টু জি আচ্ছা এখানে বলে রাখি এই জি হচ্ছে দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য গ্যালভানোমিটার হেয়ার জি হেয়ার জি ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য গ্যালভানোমিটার ঠিক আছে সো এখানে তারা আমরা লিখতে পারি আই জি ইন্টু জি আর এখানে দেখো আমি মেজারমেন্ট করছি এই দিক থেকে কারেন্ট ফ্লো করছে এই দিক থেকে অপোজিটে সেই জন্য এটা পজিটিভ আই টু ইন্টু আর দিস ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে আমরা এখানে কেভিএল অ্যাপ্লাই করলাম কোন লুপের ক্ষেত্রে এ বি এ বি সি ডি এ লুপের ক্ষেত্রে তাহলে এক্ষেত্রে যে ইকুয়েশনটা পেলাম সেটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশনটা আমি নিচে লিখে নিচ্ছি আচ্ছা এখানেই থাক নেক্সট আমরা অ্যাপ্লাই করব কি এটাকে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম আচ্ছা নেক্সট আমরা কেভিএল লুপ করবো বি সি ডি বি লুপের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাইং কেভিএল বি সি ডি বি এ লুপের ক্ষেত্রে তো এই যে আমি এই দিকে কারেন্ট মেজারমেন্ট করতে চাইছি এভাবে মেজারমেন্ট করতে চাইছি আমার ডিরেকশানটা ফার্স্ট নিয়ে নিয়েছি ওকে তাহলে এখান থেকে স্টার্ট করবো এখানে আসবো এখানে আসবো এখানে যাবো আর আমার ডিরেকশান হচ্ছে এই দিক থেকে আমি এভাবে মেজারমেন্ট করে যাবো ভোল্টেজটা টোটাল ভোল্টেজটা জিরো করবো তারপর ওকে তাহলে এই দিকে কারেন্ট ফ্লো করছে আমার ডিরেকশান সেম মানে এটা নেগেটিভ হবে মাইনাস তাহলে আই থ্রি আই থ্রি ইন্টু কিউ আচ্ছা নেক্সট দেখো এটা অপোজিটে মানে এটা পজিটিভ হবে প্লাস আই ফোর ইন্টু এস এটা দেখো অপোজিটে মানে পজিটিভ হবে প্লাস আই জি ইন্টু জি দিস ইজ ইকাল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কেভিএল অ্যাপ্লাই করলাম কোন কোন দুটো লুপের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে এ বি ডি এ লুপের ক্ষেত্রে নেক্সট আমরা অ্যাপ্লাই করলাম বি সি ডি এ তাহলে এটা হচ্ছে কেভিএল এটা আমি এখানে পাস লিখে দিচ্ছি বি সি ডি এ বি সি ডি বি বি সি ডি বি ওকে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে কেভিএল অ্যাপ্লাই করার পর দুটো ইকুয়েশন পেলাম এই দুটো ইকুয়েশন তাহলে আমি এই দুটো ইকুয়েশন এখন আমি নিচে লিখে নিচ্ছি এখানে লিখে দিচ্ছি এখানে লিখছি তাহলে সেটা কত ছিল আমি ফার্স্ট যেটা হচ্ছে এ বি ডি এ লুপের ক্ষেত্রে যেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই লুপের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি মাইনাস আই ওয়ান পি মাইনাস আই জি ইন্টু জি প্লাস আই টু ইন্টু আর দিস ইজ ইকাল টু জিরো অ্যান্ড বি সি ডি বি লুপের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি মাইনাস আই থ্রি ইন্টু কিউ প্লাস আই ফোর ইন্টু এস প্লাস আই জি ইন্টু জি দিস ইজ ইকাল টু জিরো ওকে তাহলে এই ইকুয়েশন নিয়ে ইকুয়েশন থ্রি অ্যান্ড দিস ইকুয়েশন ইজ ফোর ইকুয়েশন ফোর আচ্ছা তাহলে আমরা এক্ষেত্রে আমরা কে হুইস্টন ব্রিজের ক্ষেত্রে কেভিএল অ্যাপ্লাই করে চারটা ইকুয়েশন এক্ষেত্রে পেয়েছে এবার আমি ফার্স্টেই বলেছি আমরা হুইস্টন ব্রিজকে দুটো ভাগে এক্সপ্লেনেশন করবো একটা হচ্ছে ব্যালেন্সড আর একটা হচ্ছে আনব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ আচ্ছা ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজ কখন হবে আমরা বেসিক্যালি হুইস্টন ব্রিজটাকে এই ব্যালেন্সড হুইস্টন ব্রিজটাকে আমরা বেসিক্যালি অ্যাপ্লাই করি আমাদের 
আননো রেজিস্ট্যান্স বের করতে গেলে তাহলে আননো রেজিস্ট্যান্স বের করতে গেলে আমরা ব্যালেন্স সুইস্টন ব্রিজটাকে ব্যবহার করি ব্যালেন্স সুইস্টন ব্রিজটা কি না বলছে এই যে আমরা আট এর ভ্যালুটা নিয়েছিলাম একটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে আটটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স হিসাবে আমরা নিই দিস আর ইজ এ ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স যেহেতু আটটা ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স সেক্ষেত্রে আমরা কী করি আর এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে পারি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করি এই আর এর ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে করে দেখি কো কখন এই গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশানটা জিরো হচ্ছে ঠিক আছে যেখানে গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশানটা জিরো হবে সেই কন্ডিশানটাকে আমরা বলি ব্যালেন্স সুইস্টন ব্রিজ ঠিক আছে যখন গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশানটা কী হয়ে যাবে হুইস্টন ব্রিজে যখন গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশান জিরো হবে দ্যাটস মিন যখন আইজি জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না তখন সেই কন্ডিশানটাকে আমরা বলি কি ব্যালেন্স রেজিস্টেন্ট বিজ তাহলে এটা কখন হবে যখন আমরা আরের ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করব তাহলে আরের একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুতে গিয়ে দেখবো আরের ভ্যালুটাকে আমরা বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি চেঞ্জ করতে করতে দেখবো একটা নির্দিষ্ট এমন একটা ভ্যালু আছে পার্টিকুলার একটা ভ্যালু আসবে যে ভ্যালুতে কী হবে গিয়ে গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশানটা জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশান জিরো হওয়া মানে গ্যালভানোমিটারের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না এটাকে বলা হয় নাল ম্যাথড অনেক সময় এটাকে আমরা বলি নাল ম্যাথড গ্যালভানোমিটারের নাল ডিফ্লেকশান এই ডিফ্লেকশানটাকে বলি কোনো গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশান জিরো মানে সেটাকে আমরা বলি নাল ডিফ্লেকশান যখন নাল ডিফ্লেকশন হবে সেটাকে আমরা বলি ব্যালেন্স টুইস্টন বিচ ঠিক আছে আর যখন গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশান জিরো হবে না সেটাকে বলা হয় আনব্যালেন্স টুইস্টন বিচ সেই কন্ডিশানটাকে আমরা বলবো আনব্যালেন্স টুইস্টন বিচ তাহলে আমরা এক্ষেত্রে আননোন রেজিস্ট্যান্স বের করতে গেলে আমরা কোন কন্ডিশানটাকে নেব ব্যালেন্স টুইস্টন বিচকে নেব ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা দুটোকে এক্সপ্লেনেশন করি একটা হচ্ছে ব্যালেন্স টুইস্টন বিচ একটা আনব্যালেন্স টুইস্টন ব্রিজ ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করবো হচ্ছে ব্যালেন্স টুইস্টন বিচ দেখো আমরা ফার্স্ট যেটা ডিসকাস করবো ব্যালেন্সড তাহলে ব্যালেন্সড কুইস্টন ব্রিজ তো ব্যালেন্স সুইস্টন ব্রিজের ক্ষেত্রে আমি তাহলে কী বলেছি তাহলে এক্ষেত্রে আর এর একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুর জন্য কী হবে না গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাহলে আই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করবে না মানে দ্যাটস মিন আই জি ইকুয়ালস টু জিরো তো যদি আই জি জিরো হয়ে যায় তাহলে কী হবে তাহলে এর মধ্যে যদি কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না দ্যাটস মিন আই জি জিরো তো আই জি যদি জিরো হয়ে যাবে আমরা এক্ষেত্রে চারটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম নর্মালি আমরা জেনারেল কন্ডিশন হিসাবে চারটা ইকুয়েশন পেয়েছিলাম এক্ষেত্রে এটা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করেছিলাম এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টে সেখান থেকে আই ওয়ান আই টু পেয়েছিলাম আর এই লুপের ক্ষেত্রে আমরা কে ভি এল অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেখান থেকে এই তিন নম্বর ইকুয়েশন পেয়েছি আর চার নম্বর ইকুয়েশনটা এই লুপের ক্ষেত্রে কে ভি এল অ্যাপ্লাই করতে এই ইকুয়েশনটা চার নম্বর ইকুয়েশন পেয়েছি তাহলে ব্যালেন্স সুইস্টন বিজের ক্ষেত্রে আই জি জিরো দ্যাটস মিন এটাকে বলে নাল ডিফ্লেকশন গ্যালভানোমিটারের মধ্যে কোনো ডিফ্লেকশন হবে না এটাকে আমরা বলে হয় নাল ডিফ্লেকশন নাল ডিফ্লেকশন ওকে তাহলে আই যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনগুলো কী কী হবে দেখো আমরা এখানে চারটা ইকুয়েশন আমরা আইজের ভ্যালুটা জিরো বসে দিয়েছি তাহলে আইজি যদি জিরো হয় দ্যাটস মিন আমরা লিখতে পারি এক নম্বর ইকুয়েশনে পুট করছি আইজি জিরো দ্যাটস মিন তখন আই ওয়ান ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে আই ওয়ান তাহলে আইজি জিরো হলে আই ওয়ান ইজ ইকুয়ালটাও লিখবো আই থ্রি ওকে মানে দেখো এখানে ডায়াগ্রামটা দেখলেই বুঝতে পারবে যদি কারেন্ট যদি এটা দিয়ে কোনো না কারেন্ট যায় তাহলে মানে কি পুরো এই আই কারেন্টটা যা আসবে সেটা আই থ্রির মধ্যে দিয়ে পাশ করবে মানে এইভাবে কারেন্টটা কাপ যাবে এইভাবে পাস করবে ওকে সিমিলারলি দেখো দু নম্বর ইকুয়েশন আমরা যদি আইজের ভ্যালুটা জিরো বসিয়ে দিই তাহলে আইজি জিরো বসিয়ে দিলে এক্ষেত্রে আমরা কী লিখতে পারি দ্যাটস মিন আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি আই টু দিস ইজ ইকাল টু আই ফোর সিমিলারলি বুঝতেই পারছো কারেন্ট এই দিকে কোনো কারেন্ট আসছেই না তাহলে এই আই টু কারেন্টটা এইভাবে যাবে তাহলে এখানে আই টু যা কারেন্ট হবে আই ফোর কারেন্টটা সেম হবে তাহলে এই এক নম্বর আর দু নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর প্রত্যেকটা ইকুয়েশন আমরা আইজিটা এখন জিরো বসেছি ফর ব্যালেন্স টুইস্টন বিজের ক্ষেত্রে বিকজ ব্যালেন্স টুইস্টন বিজের ক্ষেত্রে আমরা জানি কী হয় না আইজিটা জিরো হয় ওকে এবার তিন নম্বর ইকুয়েশনে যদি আমরা আইজিটা জিরো বসিয়ে দিই তাহলে আমরা কী পাবো দেখো তিন নম্বর ইকুয়েশনে আইজি জিরো বসালে আমরা পাবো যেটা এক্ষেত্রে তাহলে এই টার্মটা পুরো জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমার থাকবে আই ওয়ান পি মাইনাস আই ওয়ান পি দিস ইজ প্লাস আই টু ইন্টু আর দিস ইজ ইকাল টু জিরো সো এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি এখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারি ফাইনালি যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে আই ওয়ান পি দিস ইজ ইকাল টু আই টু ইন্টু আর বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি পি বাই আর দিস ইজ ইকাল টু
प्लस आई थ्री क्यू दिस इज इक्वल टू हम लिखते पड़े आई फोर इनटू एस हियर वी राइट क्यू बाय एस दिस इज इक्वल टू आई थ्री व्हाट आवे आई फोर दैट क्यू बाय एस इज इक्वल टू कहता है क्यू बाय एस इज इक्वल टू आवे आई फोर बाय आई थ्री देखो एक है ना अबर की जानी हमरा आई वन जगह अबर क्लिक तो पड़े आई थ्री अबर आई टू जगह हमरा लिखते पड़े आई फोर ओके तो ना हमरा जिधे आई वन जगह आई थ्री लिखी और आई टू जगह जिधे हमरा आई फोर लिखी तो अबर पी बाय आर सोमन अबर की लिखते पड़े दिस इज़ कॉल्ड अबर लिखते पड़े आई टू ज so then we can write P by R is equal to I2 by I1, this is equal to I4 by I3. Now, we can write I4 by I3 is equal to P by R, and I4 by I3 is equal to Q by S. So, we can write this equation, this equation and this equation. We can write this equation, which 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 we can write this equation, रेजिस्टेंस P by R, this is equal to Q by S. तले मेन टारगेट की चिलो हमार, तले हमरा बैलेंस रेजिस्टेंस बिजेट के तरह की कैलकुलेट करते पर यानो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते पर एक तरह हमारा तीन टर रेजिस्टेंस हमार नॉन P जानी, Q जानी, R जानी, then we find S, so S equals to तले कहते हैं S equals to हैं Q into R by P, Q into R by P. This is equal to S. तले यहाँ पे हमरा unknown resistance टाके एक टा balance resistance बीच साथे calculate करी। तले आमा के एक तरे S calculate करते के लिए की करता है। तले आमा के balance resistance बीच condition टाके arise करता है। That means आमा के एक नारे भरो टाके change करे करे कर देखता है। कोठाई galvanometer deflection zero होच्छे। कोठाई null deflection होच्छे। जेकरा null deflection होच्छे, सेकेत्रे हमरा सही condition टाके हमरा देखबो। सही condition देखा पर सेकेत्रे हमरा लिखते पारी P by O condition हमरा लिखते पारी P by Q. This is equal to P by Q. This is equal to R by S. अच्छा इकन आगे जिन्स बोले रखी पी बाय क्यू इज़ कल जो है तो आर बाय एस तले इकन तबर की लिखते पारी हमरा इटा का बाय भावे लिखते पारी पी इकन पी बाय आर इज़ कल क्यू बाय एस एस चे ओके अब इटा का हम इटा लिखते पारी पी बाय क्यू दिस इज़ कल तो आर बाय एस इटा हमरा लिखते पारी इटा हमरा बैलेंस कंडीशन देखो एक नम्बर एक एप्लीकेशन करेंगे एक क्वेश्चन करेंगे ये इरपुर बेस करें एक ने की बोला आज तक एक क्वेश्चन दवा आज क्वेश्चन नंबर वन है बोले चीज़ एक हॉस्टल बीच बोले दवा आज देखते ही पाचे एक हॉस्टल बीच स्ट्रक्चर एक ना रेजिस्टेंस वेल बोले दवा चीज़ 500 एट 800 एट आ दो रेजिस्टेंस एक ने सीरीज when the Houston Beach is balanced. Houston Beach is balanced, man, it's a balance, more than the balance Houston Beach. So, like, it's a balance condition. X value, how to have a, jokhan, it's a balance condition. That's why the Houston Beach is a balance condition. That's why that's mean, jokhan, Houston Beach is a balance condition. A month to the galvanometer month to the current flow, how to have a, IG is equal to jokhan, zero, how to have a, 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 how अलरेडी हमने एक तो आगे बोले थे तो लेकिन इतना हमने बोलते हैं बने ए रेजिस्टेंस टा बाय ए रेजिस्टेंस टा इजीकल तो हबे ए रेजिस्टेंस टा बाय ए रेजिस्टेंस टा बाय इटा बोलते हैं बने ए रेजिस्टेंस बाय ए रेजिस्टेंस दिस इजीकल तो ए रेजिस्टेंस बाय ए रेजिस्टेंस तो से हुइस्टन बीच बैलेंस हुइस्टन बीच कंडीशन टा इखान हमरा पुट कोले हमरे खाने एक्स भाव टा कैलकुलेट करने तो पार्मो ओके तो चलो पुट करा जाए तो लेकिन इतना हमने जानी 500 ले by एकान टोटल रेजिस्टेंस का तो बेटा 400 एड एक्स माने टोटल रेजिस्टेंस आ चाहे कितने 400 प्लस एक्स जो तो सीरीज आ चाहे दिस इज़ गलत हमारे लिखते पारी 800 by कितने का तो आ चाहे 1000 ओके तो एकान थी कामरा की कोरे एक्स भाव टा कैलकुलेट करने तो पारी ये ना जीरो जीरो कैंसिल हो जाते जीरो जीरो कैंसिल thousand this is equal to thirty two hundred plus eight x and a five hundred five thousand minus zero zero this is equal to eight x
दिस इज इक्ल टू एट एक्स दैन वी फाइंड एक्स एक्स इज इक्ल टू होता है एटीन थाउजेंड बट अर्थात टू फिफ्टी चलो और सर सर तो ये कर ले कत हो टू फाइव है सरि तेल टू टू फाइव ओ होम एखान एक्स ए भैल्यू क्योंकुलेट कर लाला बैलेंस टूस्टेंट बीस के निमेरिकल थकते परे बैलेंस टूस्टेंट बीस के लिए एक्सर भैल्यू क्योंकुलेट करते हैं एक्सर भैल्यू क्योंकुलेट करते दीते हैं बैलेंस कंडिशन ये रेजिस्टेंस आन जो एक रेजिस्टेंस आन थे पे तो बेसिकली ही फर्मुलाटा यूज करब रेजिस्टेंस बै रेजिस्टेंस दिस इज कल्ड ए रेजिस्टेंस बै ए रेजिस्टेंस तो बैलेंस टूस्टेंट बीजे एक एप्लीकेशन देखल और नेक्स्ट एप्लीकेशन देव बैलेंस टूस्टेंट बीज के काजे लागिए ये कंडिशन काजे लगा पी वाई किूज इक्ल टू आर बस बैलेंस टूस्टेंट बीजे जो मेन क्राइटेरिया काजे लागिए हमें इक्ुभलेंट रेजिस्टेंस क्योंकुलेट करते इक्ुभलेंट रेजिस्टेंस क्योंकुलेट कर देखो एक क्षेत्र में देखा जाए पॉइंट नाम दीजिए ए पॉइंट मैंने दिस इज ए पॉइंट एट ए पॉइंट बताते बी पॉइंट अच्छा ए पॉइंट नाम दिए दिल सी पॉइंट और ए पॉइंट नाम दिल डी पॉइंट तर एक क्षेत्र में जो जटिल सार्किट देते कमप्लेक्स एक सार्किट देते कमप्लेक्स सार्किट के जो इजिली ड्र करी एखान क्यों ड्र करते इजिली ड्र करते गले कटा पॉइंट आज जांगशन पॉइंट आज देखते एक दुटो तीनटे चारटे चार्ट पॉइंट एक क्षेत्र में चार्ट पॉइंट के भाव ड्र कर एक दुटो तीनटे चारटे ठीक है अभी ए पॉइंट नाम दिल सी पॉइंट ए पॉइंट नाम दिल डी पॉइंट ए पॉइंट नाम दिल ए पॉइंट ए पॉइंट नाम दिल बी पॉइंट ओके एबार देखो देखो ये रेजिस्टेंस आ सी एर मध्य रेजिस्टेंस आए ए सी एर मध्य रेजिस्टेंस आ दिस रेजिस्टेंस इज आर नेक्स्ट देखो सी आर डी एर मध्य रेजिस्टेंस आ सी आर डी जो हर सी आर डी ये रेजिस्टेंस अल्सो आर नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस आज देखो डी और बी एर मध्य रेजिस्टेंस आज डी और बी देखो डी और बी एर मध्य रेजिस्टेंस आज दिस इज अल्सो आर ओके कटा रेजिस्टेंस हलो ए सर मध्य रेजिस्टेंस हमारे हलो ए रेजिस्टेंस नेक्स्ट हमें कर लम ए सर पर सी डी ए सर पर सी डी सी डर पर कर डिबी डिबि अर्थात तीन रेजिस्टेंसर भैल्यूट एखे पुट कर लर पर रेजिस्टेंस देखा रेजिस्टेंस आज है ए पॉइंट और डी पॉइंटर मध्य तेल ए पॉइंट और डी पॉइंटर मध्य देखा जाएगा रेजिस्टेंस आज है और नेक्स्ट देखो ये रेजिस्टेंस आज है सी पॉइंट और बी पॉइंट मध्य सी और बी पॉइंट मध्य रेजिस्टेंस आज तेल सार्किटा के कमप्लेक्स सार्किटा के इजिली हमें क्या ड्र करते दो पॉइंट जेहतु यो पॉइंट मध्य तुलरोध बेर करते चाहिए से जो हमें यो पॉइंट के बारे दिखे लिखे ये आज ए पॉइंट एट हमारे बी पॉइंट ओके एखे प्रत्येक रेजिस्टेंस भैल्यू कत आज आर प्रत्येक रेजिस्टेंस भैल्यू एक क्षेत्र में कत कर आर कर एखान सार्किट के सार्किट ड्र करते सीम्पल सार्किटे जा ठीक है हमें यहाँ एनालाइज कर दिल स्ट्राक्चर का देखते पाँच किस स्ट्राक्चर हो हिस्टन बीजे स्ट्राक्चर तेज़ जेहतु ये हिस्टन बीजे स्ट्राक्चर से क्षेत्र में देखो बैलेंस कंडिशन आज है कि ना तो एक क्षेत्र में देखे तो बताते पर मैं मध्य बैलेंस कंडिशन धर एखे को भोल्टेजर साथ कानेक्ट कर लेने एर मध्य दी कारेंट जा जाने तो रेजिस्टेंस आज एखे तो को गलभान मीटर नहीं डिफ्लेक्स में बुझते पर ना कंडिशन आज है कि ना तब मैं यहाँ बताते भाइस बार्सा बोलते आईजे जो जिरो है दैन कख आईजी का जिरो है जो ए रेजिस्टेंस बै ए रेजिस्टेंस इक्वल्स टू है ए रेजिस्टेंस बै ए रेजिस्टेंस तई तो ये दो रेजिस्टेंस रेशियो जो ये दो रेजिस्टेंस रेशियो साथ ही इक्वल है तक हमें बताते परि एट नाल कंडिशने आज है बैलेंस कंडिशने आज है तो एक क्षेत्र में से देखो दे एक क्षेत्र में देखो यो रेजिस्टेंस जो रेशियो करी वन हो दो रेजिस्टेंस जो रेशियो करी वन हे तो वन इक्वल्स टू वन तरह मैं कि बताते बैलेंस कंडिशन आज है तो एखान परि ये बैलेंस कंडिशन आज बैलेंसड कंडिशन थक तो जेहतु बैलेंस कंडिशन आज है तेज़ हमें कि बोलो जखान जो कारेंट आस कारेंट ये जाए जावर पर यह दिखे ये बेरिए जाए मत दिए को कारेंट फ्लो है ना सीमिलारलि कारेंट यह आस ठीक ये बेरिए जाए क्या पाखी ना अर्थात एक क्षेत्र में रेजिस्टेंसटार को फांशन ही नहीं एक क्षेत्र में रेजिस्टेंसटार को फांशन नहीं जीतु तो बैलेंस कंडिशन आज है से क्योंकि ए रेजिस्टेंसर को फांशन नहीं बताते रेजिस्टेंस जो फांशन ना थे सार्किट के यह ड्र करते क्या ड्र करते देखो ये ड्र करते
এইভাবে আমরা ড করতে পারি এর রেজিস্টেন্স আর 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 ঠিক আছে তো এটা যেহেতু আমরা এইভাবে ব্যালেন্স কন্ডিশনস আমি রেজিস্টেন্স এইভাবে ড্র করতে পারি কারণ রেজিস্টেন্স কোনো ফাংশনে এই যে আর রেজিস্টেন্স আর রেজিস্টেন্স এক্ষেত্রে তাহলে এক্ষেত্রে বলতে পারি আর আর সিরিজে আছে আর আর সিরিজে তারপর দুটো রয়েছে প্যারালেল আছে এটা পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট তাহলে এটা আর আর টু আর তাহলে টু আর তাহলে আর এবিটা হবে তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আর এবি দিস ইজ ইকাল টু টু আর প্যারালাল টু আর প্যারালাল টু আর সো আর এবি ইজ ইকাল টু হবে আর এ বি আর এ বি দিস ইজ ইকাল টু হবে টু আর ইন্টু টু আর বাই টোটাল রেজিস্টেন্স থাকো তো হচ্ছে টু আর প্লাস টু আর দেড় মিনিটস ফোর আর তাহলে এক্ষেত্রে টু টু কাটছে আর আর কাটছে দ্যাটস মিন আর এবিটা হবে আর অর্থাৎ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সের ভ্যালু কত আসছে এক্ষেত্রে তাহলে টু আর টু আর প্যারালাল করলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটা আসছে আরই আসছে তাহলে এইভাবে আমরা ব্যালেন্স সিস্টেমিজের কন্ডিশনের কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সের ভ্যালু এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি কিন্তু যদি এক্ষেত্রে এই ভ্যালুটা যদি আর হতো এটা যদি অন্য কোনো ভ্যালু হতো যদি এটা আর না না হতো যদি এটা ব্যালেন্স কন্ডিশনে না থাকতো ধরো এটা আর আছে এটা টু আর আছে এটা থ্রি আর আছে ফোর আর আছে সেক্ষেত্রে এটা ব্যালেন্স কন্ডিশনে নেই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো না যদি ব্যালেন্স কন্ডিশনে থাকে তাহলে আমরা ইজিলি কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটা এক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করতে পারবো কিন্তু একটা ক্রাইটেরি একটা বেসিক কন্ডিশন কী হতে হবে ব্যালেন্স কন্ডিশনে থাকতে হবে তা আনব্যালেন্সটার ক্ষেত্রে আমরা কি এক্ষেত্রে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে পারবো না যদি আনব্যালেন্স কন্ডিশনে থাকতো ধরো সাপোজ এই রেজিস্টেন্স দুটো আর আর আছে এটা ধরো থ্রি আর আছে এটা আছে ধরো ফোর আর আছে যদি এটা থ্রি আর এটা যদি ফোর আর হয় তাহলে এটা আমি এটাকে আমরা ব্যালেন্স কন্ডিশন বলতে পারি না এটা তখন কী কন্ডিশন হয়ে যাবে আনব্যালেন্স কন্ডিশন হবে তো আনব্যালেন্স কন্ডিশন থাকলে তখন তারা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো কি না অর্থাৎ আনব্যালেন্স রেজিস্টেন্স আনব্যালেন্স হুইস্টোর বীজ যদি স্ট্রাকচার থাকে তখন কী হবে আমরা ক্যালকুলেট করবো দেখো তো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম হুইস্ট ব্যালেন্স হুইস্টোর বীজ এরপর আমরা যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে আনব্যালেন্স হুইস্টোর ব্রিজ হেডিং করে খাতাতে আনব্যালেন্সড হুইস্টোর ব্রিজ তো আনব্যালেন্স উইস্টার্ন বীজের ক্ষেত্রে কী হবে আনব্যালেন্স উইস্টার্ন বীজ কখন হবে যখন আইজি অর্থাৎ গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশানটা নট ইকুয়ালস টু জিরো সো যখন তার গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশানটা নট ইকুয়ালস টু জিরো হবে দেখো এই আনব্যালেন্স উইস্টার্ন বীজের ক্ষেত্রে এই চারটা ইকুয়েশন এক দুই তিন আর চারটা ইকুয়েশন এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল ওকে তো এখানে আমরা যেটা ক্যালকুলেট করবো এই আনব্যালেন্স উইস্টার্ন বীজের কিছু অ্যাপ্লিকেশন করবো ঠিক আছে যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা করবো এক্ষেত্রে দেখো এক্ষেত্রে আমার কোশ্চেন আছে এটা ঠিক আছে এখানে রেজিস্টেন্সগুলো বলে দেওয়া হচ্ছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর এবং আর ফাইভ তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলেছে আর এ বি কত হবে অর্থাৎ এ এবং বি পয়েন্টের মধ্যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কত হবে অর্থাৎ এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কত হবে এটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে আমি ঠিক এই ডায়াগ্রামটাকে এখানে বসাতে পারি আচ্ছা এটা এপর এটা নাম দিলাম এ বি পয়েন্ট এক সিমিলারলি একটু আগে যেটা যেভাবে করেছিলাম এ পয়েন্টের নাম দিলাম সি পয়েন্ট এ পয়েন্টের নাম দিলাম ডি পয়েন্ট তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট এ দিস ইজ পয়েন্ট বি এ পয়েন্টটা সি এ পয়েন্টের নাম দিলাম ডি তাহলে সি আর ডি এর মধ্যে যে রেজিস্টেন্সটা আছে দেখো সি এবং ডি এর মধ্যে যে রেজিস্টেন্সটা আছে সেটা কত আর থ্রি ওকে আর ফাইভটা আছে ডি আর বি এর মধ্যে ডি আর বি এর মধ্যে আছে দেখো আর ফাইভ ওকে আর আর ফোরটা আছে দেখো সি আর বি এর মধ্যে তাহলে সি আর বি সি আর বি এর মধ্যে আছে আর ফোর নেক্সট দেখো এ আর সি এর মধ্যে আছে আর ওয়ান এ আর সি এর মধ্যে আছে আর ওয়ান আর এ আর ডি এর মধ্যে আছে এ আর ডি এর মধ্যে আছে দেখো আর টু ওকে তাহলে এই স্ট্রাকচারটা দেখো হুইস্টার বিজের স্ট্রাকচারের মতো চলে এলো কিন্তু এক্ষেত্রে আমি জানি না যে আর ওয়ান বাই আর টু এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি না যে আর ওয়ান বাই আর টু দিস ইজ ইকাল টু আর ফোর বাই আর ফাইভ যদি এটা আমরা জানতাম যদি এটা বলে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা ইজিলি কিন্তু এক্ষেত্রে এর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটা বের করে নিতে পারতাম আর এবিটা ক্যালকুলেট করতে পারতাম সেক্ষেত্রে বলতাম আর ওয়ান আর ফোর সিরিজে আছে আর টু আর ফাইভ সিরিজে আছে তারপর দুটো প্যারাল করে দিতাম একটু আগে যেভাবে করেছিলাম ব্যালেন্স কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স কিন্তু এক্ষেত্রে তো বলে দেওয়া নেই যে আর ওয়ান বাই আর টু ইজ ইকাল টু এটা এটা এখানে বরং বলে দেওয়া আছে আর ওয়ান আর টু নট ইকুয়ালস টু আর ফোর বাই আই ফাইভ তাই এটা ব্যালেন্স কন্ডিশন নয় তাই এই কন্ডিশনটাকে আমরা কী বলবো আনব্যালেন্স কন্ডিশন তখনই এটা হবে যখন মানে এটার মধ্যে যে কোনো কারেন্ট যে ফ্লো হচ্ছে সামথিং কিছ
স্টার্ট ডেটটা কনভার্সনে কি বলে দেওয়া আছে দেখো যদি এরকম কোনো সার্কিট থাকে কেমন অর্থাৎ আমি নাম দিলাম এরকম একটা ধরো সার্কিট আছে এরকম এটা নাম দিলাম আর ওয়ান এটা নাম দিলাম আর টু আর এটা নাম দিলাম আর থ্রি এ পয়েন্টের নাম দিলাম এ পয়েন্ট এ পয়েন্টের নাম দিলাম সি পয়েন্ট এ পয়েন্টের নাম দিলাম ডি পয়েন্ট কি নাম দিলাম ডি পয়েন্ট দেখো এরকম যদি কোনো সার্কিট থাকে এ সি ডি যেখানে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর ওয়ান এই সার্কিটটা হচ্ছে কি ডেল্টা স্ট্রাকচারে আছে দেখো এখানে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি ডেল্টা স্ট্রাকচারে আছে এটাকে যদি আমরা কনভার্সন করি এটা হচ্ছে স্টারে কনভার্সন করা যায় এখান থেকে আমি এটা লিখতে পারি এটা এ পয়েন্ট এটা সি পয়েন্ট এটা ডি পয়েন্ট এখান থেকে আমি লিখতে পারি এভাবে এটাকে ট্রান্সফার করতে পারি মানে এই সার্কিটটাকে আমরা এভাবে ট্রান্সফার করতে পারি ঠিক আছে এইভাবে আমরা টা স্ট্রাকচার করতে পারি এই পয়েন্টের নাম হচ্ছে এই পয়েন্টের নাম দিলাম হচ্ছে এ পয়েন্ট এই পয়েন্টের নাম দিলাম সি পয়েন্ট আর এই নিচে যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টের নাম দিলাম ডি পয়েন্ট ওকে তাহলে হচ্ছে এ পয়েন্ট এটা সি পয়েন্ট এটা ডি পয়েন্ট তাহলে এই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স তাহলে এই এই যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ এই কমপ্লেক্স তার স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছ এর ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আমরা কি এভাবে ড্র করলাম পয়েন্টগুলো কিন্তু সেম এটা এ পয়েন্ট এটা সি পয়েন্ট কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্সগুলো আলাদা হবে এটা থেকে আমি এটা ডাইরেক্ট ড্র করতে পারি এই সার্কিট থেকে এই সার্কিট ড্র করতে পারি কিন্তু এই রেজিস্ট্যান্সগুলো আলাদা হবে আমি এই রেজিস্ট্যান্স ধরলাম আর এ রেজিস্ট্যান্স এই রেজিস্ট্যান্সটাকে ধরলাম আর বি রেজিস্ট্যান্স আর এটা হচ্ছে আর সি রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে এইটাকে বলে কনভার্সেন্স ছিল আমার ডেল্টা স্ট্রাকচারের একটা কোনো সার্কিট এখান থেকে আমি স্টারের কনভার্সেন্স করতে পারি তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এই আর এর ভ্যালু কত হবে মানে তুমি এই সার্কিট থেকে ডাইরেক্ট এই সার্কিটটাকে ড্র করতে পারো এখান থেকে ডাইরেক্ট এটাকে লিখতে পারো কিন্তু এখানে আর এ আর বি আর সি এর ভ্যালুগুলো কিন্তু ডিফারেন্স ভ্যালু হবে কত হবে এক্ষেত্রে আমি বলে দিই এক্ষেত্রে ভ্যালুগুলো একটু মনে রাখবে এক্ষেত্রে আর এর ভ্যালু কত হয় না আর এর ভ্যালুটা হবে আর এ ইজিক্যাল টু দেখো আর এ মনে রাখার সব থেকে সুবিধা হচ্ছে এক্ষেত্রে আর এর ভ্যালুটা হবে এই আর এর মানে হচ্ছে এ পয়েন্ট এ পয়েন্ট থেকে যে রেজিস্টেন্সটা গেছে অর্থাৎ আর এ এটা হবে ভ্যালুটা হবে দেখো আর এর সাথে যে দুটো রেজিস্টেন্স কানেক্ট আছে অর্থাৎ আর ওয়ান আর টু আর ওয়ান ইন্টু আর টু বাই টোটাল রেজিস্টেন্স টোটাল রেজিস্টেন্সটা কত আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি ওকে নেক্সট দেখো এই যে আর বি রেজিস্টেন্সটা কত হবে আর বি আর বি রেজিস্টেন্সটা হবে দেখো আর বির সাথে কানেক্ট আছে বি বি পয়েন্ট সরি এটা এ বি আচ্ছা আর বি এটা এটা যেহেতু ডি পয়েন্টের সাথে কানেক্ট আছে এটা নাম দিলাম আমি আর ডি বোঝার সুবিধার জন্য আর ডি তাহলে এক্ষেত্রে আর ডি কত হবে তাহলে আর ডির সাথে কোন কোন দুটো রেজিস্টেন্স আছে দেখো আর টু আর আর থ্রি তাহলে উপরে হবে আর টু আর থ্রি বাই টোটাল রেজিস্টেন্স হবে আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি ঠিক আছে আর এক্ষেত্রে দেখো আরেকটা জিনিস বলে দিই আর আর সি কত হবে সিমিলারলি আর সি ভ্যালু হবে আর সি দিস ইজ ইকাল টু হবে আর সি তাহলে সি এস যে দুটো রেজিস্টেন্স কানেক্ট আছে বোঝার সুবিধার জন্য এটা হচ্ছে মনে রাখবে এই সি এস যে দুটো রেজিস্টেন্স কানেক্ট আছে অর্থাৎ আর ওয়ান আর থ্রি উপরে হবে আর ওয়ান ইন্টু আর থ্রি বাই নিচে টোটাল রেজিস্টেন্স আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি অর্থাৎ আমি এই ডায়াগ্রামটা থেকে আমরা ডাইরেক্ট এই ডায়াগ্রাম থেকে আমরা এই ডায়াগ্রামটা ড্র করতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে আর এ আর বি আর এবং এক্ষেত্রে আর এ আর সি এবং আর ডির যে ভ্যালুটা হবে কত সেটা আমরাকে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি দিয়ে বের করে নিতে পারি সেটা দেখেছি আর এর ভ্যালু এটা আর বি এটা হচ্ছে স্টার ডেল্টা কনভার্সান তাহলে এক্ষেত্রে এর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্সটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা এই স্টার ডেল্টা কনভার্সানটাকে ইউজ করব ঠিক আছে দেখো স্টার ডেল্টা কনভার্সানটাকে কীভাবে এখানে ইউজ করছি আমি খুব ইজিলি একদম ইজিলি আমরা ইউজ করি আমি এই ডায়াগ্রামটাকে ঘুরে ড্র করছি এখানে স্টার ডেল্টা আমরা কনভার্সানটাকে ইউজ করব দেখো এক্ষেত্রে এই যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছ পুরো সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছ এটা তাহলে এক্ষেত্রে দেখো এটা হচ্ছে একটা ডেল্টা এটাকে আমরা স্টারের কনভার্সন করে দেবো ঠিক আছে অর্থাৎ এ সি ডি এটা একটা ডেল্টা এটাকে আমরা স্টারের কনভার্সন করবো আমরা জানি ডেল্টা থেকে আমরা একটু আগে বললাম যে এরকম কোনো স্ট্রাকচারিক্যাল কোনো রেজিস্টেন্স থাকলে এটা যদি ডেল্টা স্ট্রাকচার থাকে এটাকে আমরা স্টারে স্ট্রান্স এভাবে আমরা রেজিস্টেন্সটাকে এভাবে ড্র করতে পারি তাই না ঠিক আছে তাহলে এই পয়েন্টের নাম যদি এ হয় এ পয়েন্টের নাম যদি বি হয় এটা যদি সি হয় তাহলে এটা হবে এ এটা বি এটা সি কনভার্সন করতে পারি একটু আগে শিখিয়েছি তাহলে দেখো এটা এখানে যেটা এই সার্কিটটাকে আমরা কনভার্সন করছি এইভাবে তাহলে এটাকে কনভার্সন যদি এইভাবে করি তাহলে আমরা এই ডায়াগ্রামটা কীভাবে ড্র করতে পারি খুব ইজিলি এইভাবে ড্র করতে পারি তাহলে আমরা
पोर्सन के ड्र करते यह ड्र करते नेक्स्ट जमन सी एर पर जमन आज कानेक्ट कर दो ये जमन आज वो कानेक्ट कर दो आर फोर जमन आज और ये डी एर पर यह कानेक्ट कर फाइव दिस इज पॉइंट दिए दाओ बी पॉइंट तेल ये हे फोर जमन आज ठीक है आर फाइव ठीक है क्योंकि ए रेजिस्टेंसगुल आलदा ए रेजिस्टेंसा कि रेजिस्टेंसा आर ए सी और एक क्षेत्र आर डी ए रेजिस्टेंसा हे तीनटे रेजिस्टेंस तेल अलरेडी हमें आर एर भैलू जी आर एर भैलू क्यों क्योंकुलेट करब आर भैलू हमें जी क्या क्या आगे शिखे आर सी ए आर डर भैलू क्योंकुलेट करो जी हमें एट नन भैलू एक आगे बेर करी तो एक क्षेत्र में क्या है तेल एक क्षेत्र आर ए विटा तेल एक क्षेत्र में देखो आर ए विमा के मेन टार्गेट हो वि क्योंकुलेट करो सो आर ए वि इक्ल्स टू एक क्षेत्र है जे आर एखे आर एट आर ए प्लस सीरीज आ एब देखो एखे आर सी एर फोर पैराल आर सी प्लस आर फोर एट सीरीज आखने और ये देखो आर डी और आर फाइव की आज सीरीज आज तरह दो पैराल आर डि प्लस आर फाइव ओके तेल इक्विपन रेजिस्टेंस हो गो हमारे एट जाटाई है आर एविर भैलू सुविधार चेस्ट कर हमें धरल ए रेजिस्टेंस आज टू ए रेजिस्टेंस आज फाइव एट आज थ्री एट हम टू एट वन ठीक है एन हमें जे ये सार्किट है देखते ए वि ए पॉइंट और बी पॉइंटर मत इक्यूबान रेजिस्टेंस बेर करो अर्थात एक क्षेत्र आर ए हाँ के क्योंकुलेट करते बोले देव आज तो देखते ही पाच एक क्षेत्र में आगे देखे नब जो बैलेंस कंडिशन आए कि ना बैलेंस कंडिशन थकते गले होते हैं टू बै फाइव इजिकल टू थ्री बै टू मैं रेजिस्टेंसा रेजिस्टेंसा दो रेजिस्टेंस रेसियो कत हे टू बै फाइव और यो रेजिस्टेंस रेसियो कत हे थ्री बै टू ये इक्ुअल टू हाँ नट इक्ल्स टू थ्री बै टू तेज़ एक क्षेत्र में बनबालेंस कंडिशन आज है तो अनबालेंस कंडिशन थकल जो शिखे अर्थात स्टार डेल्टा कन्भार्सन कर देव तेत सार्किट आज है तुम ये दिक्ट को डेल्टा स्टारे डेल्टा स्टारे कन्भार्सन करते पर ए पास पोर्सन को कन्भार्सन करते जो एक पोर्सन कन्भार्सन कर ले दिक्ट के कन्भार्सन कर दीची देखो तो नाम दिल ए पॉइंट एट नाम दिल बी जेहतु ए पॉइंट नाम दिल सी पॉइंट ए पॉइंट नाम दिल डी पॉइंट तेल एखे हमें क्यों करबे ए सी डी एटे कीसे कन्भार्सन करब एट स्टार डेल्टा कन्भार्सन करब तो ए सी डी के जो स्टार डेल्टा कन्भार्सन करी तेल कमन तेल ए थी जो एस ए एक रेजिस्टेंस हो जाए नेक्स्ट ए एक रेजिस्टेंस और ए एक रेजिस्टेंस अर्थात हमें शुद्ध युकु पोर्सन के तुले नहीं एखान के तेल पोर्सन के डायरेक्ट पोर्सने आसब तपर जमन रेजिस्टेंस आज को असुविधा नहीं रेजिस्टेंस कत आज थ्री रेजिस्टेंस आज थ्री रेजिस्टेंस थ्री और एखान जमन रेजिस्टेंस टू आसुविधा नहीं दिस इज टू और ये बी पॉइंट क्योंकि हाँ के तीनटे रेजिस्टेंस क्योंकुलेट करते हैं तीनटे रेजिस्टेंस के मैं यहाँ के जगह आप लिखे ड्र कर ड्र कर ठीक है तेल ये भैलूट हमें क्योंकुलेट करते हैं भैलूट कत है ये भैलूट है तो यहाँ हाँ ए रेजिस्टेंस कत है तेल ए रेजिस्टेंस के बेर करते गले रेजिस्टेंस बेर करते गले कत करते हैं दिस इज इक्ल टू ए रेजिस्टेंस टू इंटू देखो एक क्षेत्र में रेजिस्टेंस भैलू है तो टू इंटू फाइव टू इंटू फाइव बोटाल रेजिस्टेंस टू इंटू फाइव बाई टोटाल रेजिस्टेंस कत हो एक टोटाल रेजिस्टेंस हो टू वन फाइव मैं आप एक क्षेत्र में तीनटे रेजिस्टेंस थे सार्किट का ड्र कर तईना तेल से नियम टाइम जी देखें आलदा कर ड्र करी देखो तुझ बुझते तुम्हारे सुविधा है देखो आलदा ड्र कर देखो हमें जी शुद्ध पोर्सन के तुले नहीं पोर्सन के तुले नहीं तुले नहीं एखे करें टू फाइव वन देखो टू फाइव और वन तीन रेजिस्टेंस आए एखान डायरेक्ट इस सार्किट ड्र करते हैं ए रेजिस्टेंस भैलू कत है रेजिस्टेंस भैलू कत है रेजिस्टेंस भैलू कत है जो रेजिस्टेंस का कैलकुलेट कर रेजिस्टेंस भैलू कत है टू इंटू फाइव मैं ये पॉइंट जो है ए पॉइंट अर्थात इट है टू इंटू फाइव बोटाल रेजिस्टेंस टोटाल रेजिस्टेंस कत टू वन थ्री फाइव थ्री एट 
আচ্ছা ওকে তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত হবে দেখো এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হবে তাহলে টু ইন্টু ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স মানে এইট এই রেজিস্ট্যান্সটা কত হবে এটা হবে তাহলে ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এইট ওকে তাহলে এক্ষেত্রে যে রেজিস্ট্রেন্স আমি বলেছিলাম টু ইন্টু ফাইভ বাই এইট হবে তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হচ্ছে টু বাই এইট আর এই রেজিস্ট্যান্সটার ভ্যালু কত হবে ফাইভ বাই এইট ঠিক আছে তাহলে আমার এই রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে টেন বাই এইট আর এটা টু বাই এইট এখানে সমস্ত রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুগুলো জানি এটা হচ্ছে থ্রি আচ্ছা তাহলে এখন এটা এই পয়েন্ট তাহলে এখন তুমি এ বি বের করে নিতে পারবে ইজিলি এ বি বের করে নিতে পারবে তাহলে আনব্যালেন্স কন্ডিশন থাকলেও আমরা কিন্তু ইকুবালেন্স রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারি কীভাবে বের করতে পারি তখন আমাকে স্টার্ট ডেটটা কনভার্সন করে নিতে হবে ওকে তাহলে আজকে আমরা এই হুইস্টার্ন ব্রিজটা কমপ্লিট করলাম নেক্সট আমরা শুরু করব মিটার ব্রিজ আজকে এই পর্যন্ত